ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾರಾದರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಈ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಂಬ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೂರು ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ದು ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಕೂಡ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಸದ್ದು ಸದ್ನ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇರ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಂಡ್
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿ ತೊಗೊಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೋಣ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ನಂತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಈ ಥರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಫೋರು ಸೊ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎನ್ ಎ ವಿ ಏನಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇವ್ರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡೇನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಂಡನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅದರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ವು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅ
ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ಓದಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಫಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ಪಟ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋ ಓದ್ಬೋದು ಓದ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೈನ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೆ ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಎನ್ ಎ ವಿ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅವಾಗ ಎನ್ ಎ ವಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ವಿನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇತ್ತು ಎನ್ ಎ ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೋ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಫಂಡ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಎನ್ ಎ ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಂಡ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಿಮ್ಮದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆದ್ದು ಎನ್
ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎನ್ ಎ ವೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆಯಿತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎನ್ ಎ ವಿ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗಿತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎನ್ ಎ ವಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಎ ವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ಜಿಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎನ್ ಎ ವಿ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಎನ್ ಎ ವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ರೋನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಪೋಸು ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇಂಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎನ್ ಎ ವಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನು ಬರೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದರ ಎನ್ ಎ ವಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಓರಿ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದು ಬಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಷ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷ್ ಕೇಸಸ್ನ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ ಹೋದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎನ್ ಎ ವಿ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪೈ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಮೂವತ್ತು ಪೈಸೆನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಇ
ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರೋಣ ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಬ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎನ್ ಎ ವಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎನ್ ಎ ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೇ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎನ್ ಎ ವಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ ಎನ್ ಎ ವಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಹಾಕೋಣ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ವಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ರೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಹೋಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋಂತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಷ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು ವರ್ಷ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಎ ವಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್